আসসালামু আলাইকুম দর্শক হেলথ ফর লাইফের আজকের এই আলোচনা পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আমাদের আজকে আলোচনা বিষয়টা হচ্ছে বাবা মায়ের যে ভুলগুলোর কারণে শিশু বিকলাঙ্গ বা প্রতিবন্ধী হয় আমরা আমাদের আশেপাশে অনেক প্রতিবন্ধী এবং অনেক অটিস্টিক শিশু দেখি যাদের জন্য তাদের বাবা মায়ের চোখের পানি ফেলতে হয় সারা জীবন শুধুমাত্র সামান্য কিছু ভুলের কারণে তাদের সন্তানগুলো প্রতিবন্ধী হচ্ছে যদি একটু সতর্ক হয়ে এবং কিছু নিয়ম কারণ মেনে চলা যায় তাহলে এই প্রতিবন্ধী শিশু জন্মানোর হারটা কিছুটা হলেও হ্রাস করা যায় তো চলুন আমরা আজ আমাদের ভিডিওর মাধ্যমে আমরা আলোচনা করব যে কোন কোন ভুলগুলোর কারণে প্রতিবন্ধী শিশু জন্মগ্রহণ করে গর্ভবতী মা গর্ভাবস্থায় যদি অতিরিক্ত ওষুধ সেবন করেন অর্থাৎ গর্ভবতী মা গর্ভাবস্থায় যদি ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই বিভিন্ন প্রকারের ওষুধ খেয়ে থাকে তাহলে শিশুর জন্য তা অত্যন্ত ক্ষতিকারক হতে পারে অনেক ঔষধ ভ্রণের অঙ্গ সৃষ্টিতে বাধা সৃষ্টি করে ফলে শিশু যে কোনো ধরনের বিকলঙ্গতা বা প্রতিবন্ধিতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে গর্ভবতী মা যদি দীর্ঘদিন যাবৎ রক্ত স্বল্পতায় ভোগেন পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার না খান তবে ভ্রণের গঠনগত বিকলঙ্গতা দেখা দেয় মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয় ফলে শিশুর বিকলঙ্গতা বা প্রতিবন্ধিতা হওয়ার সম্ভাবনা অনেক থাকে দেখা যায় শুধুমাত্র এই একটি কারণে বাংলাদেশে ছাত্রিশ শতাংশ নবজাতক কম ওজন নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং তাদের অর্ধেকেরই মৃত্যু হয় মাত্র জন্মের মাত্র আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে গর্ভাবস্থায় প্রথম তিন মাসে মা যদি যক্ষা মেলেরিয়া চিকেন পক্স মামস রুবেলা রুবেলা ভাইরাস এইডস ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হন তবে গর্ভাবস্থায় শিশুর উপর তার প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকারক হয় এর ফলে শিশু শারীরিকভাবে বিকলঙ্গ ও মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী হতে পারে এছাড়া মায়ের ডায়াবেটিক্স উচ্চ রক্তচাপ কিডনি সমস্যা থাইরয়েড গ্রন্থির সমস্যা প্রভৃতি শারীরিক অবস্থায় গর্ভাবস্থায় শিশু প্রতিবন্ধী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে মায়েরা যদি ফরমালিন দেওয়া খাবার খেয়ে থাকেন তাহলে গর্ভের শিশু বিকলঙ্গ হতে পারে পাশাপাশি সন্তানেরা বোকা হাবা গো হতে পারে গর্ভধারণের সময় মায়ের বয়স কম বা বেশি দুইটাই শিশুর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই ঝুঁকিপূর্ণ অপরিণত বা অল্প বয়সে প্রজনন অঙ্গের বিকাশ সম্পূর্ণ হয় না তাই অল্প বয়স বা অপরিণত অপরিণত বয়সে মা হলে ত্রুটিপূর্ণ শিশু জন্ম জন্ম নেওয়ার সম্ভাবনা বা হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে আর অনেক বয়স বা বয়স অনেক বেশি হইলে অন্তঃখরা গ্রন্থির স্বাভাবিক কার্যাবলী হ্রাস পায় তাই ৩৫ বছর বয়সের পর যেসব মহিলা প্রথম সন্তান জন্ম দেন সেসব শিশু বিকলঙ্গতা বা প্রতিবন্ধী হয়ে থাকার সম্ভাবনা বেশি থাকে গর্ভাবস্থায় ঘন ঘন খিচুনি গর্ভাবস্থায় মা যদি ঘন ঘন খিচুনি রোগে আক্রান্ত হন তবে গর্ভাবস্থায় শিশুর শরীরে অক্সিজেনের অভাব ঘটে এবং তার মস্তিষ্কে ক্ষতি হয় ফলে শিশু মানসিক প্রতিবন্ধী বা বিকলঙ্গ হতে পারে গর্ভাবস্থায় বিশেষত প্রথম তিন মাসে এক্স রে বা অন্য কোনোভাবে মায়ের দেহে যদি তেজস্বী রশি প্রবেশ করে তবে গর্ভাবস্থায় ভ্রণের খুবই ক্ষতি হয় ফলে শিশু প্রতিবন্ধী বা বিকলঙ্গ হতে পারে মা বাবার রক্তের এইচ আর উপাদান যদি পজিটিভ হয় বা নেগেটিভ হয় অর্থাৎ মা যদি এইচ আর মানে আর এইচ মায়ের যদি আর এইচ পজিটিভ আর বাবার যদি আর এইচ নেগেটিভ হয় তাহলে গর্ভাবস্থায় সন্তানের আর এইচ পজিটিভ বা নেগেটিভ হতে পারে মা ও সন্তানের আর এইচ উপাদানের মাধ্যমে যদি মধ্যে যদি মিল না থাকে তাহলে আর এইচ মা যদি আর এইচ পজিটিভ আর বাবা যদি আর এইচ নেগেটিভ হয় তাহলে গর্ভাবস্থায় সন্তানের আর এইচ পজিটিভ বা আর এইচ নেগেটিভ হতে পারে অর্থাৎ মা ও সন্তানের আর এইচ উপাদানের মধ্যে যদি মিল মিল না থাকে 
তবে তাকে আরএইচ অসঙ্গতা বা বলা হয় এতে মৃত সন্তান হয় আর যদি শিশু বেঁচে থাকে তাহলে পক্ষাঘাতগ্রস্ত বা মস্তিষ্কে ত্রুটি নিয়ে জন্ম জন্মগ্রহণ করে তো প্রিয় বন্ধুরা ভিডিওটি খুব ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা দম্পতির জন্য তো আমি আশা করব আপনারা ভিডিওটি বেশি করে শেয়ার করবেন সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিবেন এবং অবশ্যই অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ